வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக மெர்சி சந்திரன் தலைப்பு செய்திகள் நாட்டில் கோவிட் பத்தொன்பதினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளோரின் எண்ணிக்கை ஐநூற்று அறுபத்தி இரண்டாக அதிகரிப்பு ஊரடங்கு உத்தரவை கடைபிடிக்க மக்களுக்கு அரசு அறிவுரை கோவிட் பத்தொன்பது குறித்து வாரணாசி மக்களிடையே காணொலி காட்சி மூலம் இன்று மாலை உரையாற்றுகிறார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஊரடங்கு காரணமாக அத்தியாவசிய பொருட்களுக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்படாமல் இருப்பதை மாநில அரசுகள் உறுதி செய்ய வேண்டும் உள்துறை அமைச்சகம் தமிழகத்தில் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கை உயர் அதிகாரிகளுடன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி முக்கிய ஆலோசனை நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு உத்தரவையொட்டி தமிழகம் முழுவதும் காவல்துறையினர் பாதுகாப்பு நடவடிக்கை தீவிரம் விரிவான செய்திகள் மத்திய அமைச்சரவைக் கூட்டம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் புதுதில்லியில் நடைபெற்று வருகிறது கோவிட் பத்தொன்பது தடுப்பு நடவடிக்கை காரணமாக போதிய இடைவெளி விட்டு மத்திய அமைச்சர்கள் அமர்ந்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன நேற்று தொலைக்காட்சியில் உரையாற்றிய பிரதமர் தனித்திருப்பதே நோய் பரவாமல் இருப்பதற்கான சிறந்த நடவடிக்கையாக இருக்கும் என்று அறிவித்திருந்தார் இந்நோய் தொற்றை தவிர்ப்பதற்கு குறைந்தது இருபத்தோரு நாட்கள் தனித்திருப்பதே சிறந்தது என்று நிபுணர்கள் தெரிவித்துள்ளதாக பிரதமர் தமது உரையில் குறிப்பிட்டிருந்தார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தமது வாரணாசி தொகுதி மக்களுடன் இன்று மாலை ஐந்து மணியளவில் காணொலி காட்சி மூலம் உரையாற்றுகிறார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் கோவிட் பத்தொன்பது குறித்து தமது தொகுதி மக்களுடன் விவாதிக்க உள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்நிகழ்ச்சியில் இடம்பெற வேண்டிய கருத்துக்கள் கேள்விகள் குறித்து நமோ செயலியில் குறிப்பிடலாம் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் கோவிட் பத்தொன்பது தடுப்பு நடவடிக்கை தொடர்பாக பல்வேறு தரப்பினருடன் பிரதமர் ஆலோசித்து வருகிறார் வீட்டில் உள்ளவர்களும் தனித்திருக்க வேண்டும் என்று அவர் அறிவுறுத்தியுள்ளார் நாடு முழுவதும் கோவிட் பத்தொன்பதால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஐநூற்று அறுபத்தி இரண்டாக அதிகரித்துள்ளது உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை பத்தாக உயர்ந்துள்ளது தமிழகத்தில் முதல் நபராக மதுரையைச் சேர்ந்த ஐம்பத்தி நான்கு வயதான ஒருவர் அதிகாலை உயிரிழந்தார் சர்க்கரை நோயால் அவதிப்பட்டு வந்த ஐம்பத்தி நான்கு வயதான ஒருவர் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்தார் நொய்டாவில் கடந்த பதினான்கு நாட்களாக தனிமைப்படுத்தப்பட்டு கண்காணிக்கப்பட்டு வந்த இரண்டு பேருக்கு நோய் தொற்று இல்லை என்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது மேற்குவங்க மாநிலத்தில் ரத்த வங்கியில் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் இந்நிலையில் ஊரடங்கு உத்தரவு காரணமாக பல்வேறு கட்சிகள் மற்றும் தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள் சார்பில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த இரத்த தான முகாம்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர் பஞ்சாப் மாநிலத்தில் அத்தியாவசிய பொருட்கள் வாங்குவதற்காக தடை உத்தரவு தளர்த்தப்பட்டுள்ளது தெலுங்கானா மாநிலத்தில் புதிதாக மூன்று பேருக்கு நோய் தொற்று கண்டறியப்பட்டதை அடுத்து அங்கு பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை முப்பத்து ஒன்பதாக அதிகரித்துள்ளது இதற்கிடையே ஈரான் தலைநகர் டெஹ்ரானில் இருந்து இருநூற்று இந்தியர்கள் இன்று காலை தில்லி விமான நிலையம் வந்தடைந்தனர் ஈரான் நாட்டின் மகான் ஏர்லைன்ஸ் விமான நிறுவனம் இவர்களை எந்தவித கட்டணமும் இன்றி மனிதநேய அடிப்படையில் இந்தியாவிற்கு அழைத்து வந்தது இந்நிலையில் தில்லியில் இருந்து ரஷ்ய குடிமக்கள் முன்னூற்று எண்பத்தி எட்டு பேர் சிறப்பு விமானம் மூலம் ரஷ்ய அனுப்பி வைக்கப்பட்டதாக ரஷ்ய தூதரகம் தெரிவித்துள்ளது கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் உலகம் முழுவதும் உயிரிழந்தோர்களின் எண்ணிக்கை பத்தொன்பதாயிரத்தை நெருங்குகிறது 
இந்நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளோரின் எண்ணிக்கையும் நான்கு லட்சத்து இருபத்து மூன்றாயிரமாக அதிகரித்துள்ளது ஸ்பெயின் நாட்டில் இதுவரை இரண்டாயிரத்து அறுநூற்று தொன்னூற்று ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் சீனாவின் வூகான் நகரில் நோய் பாதிப்பு குறைந்ததை அடுத்து கடந்த ஒன்பது வாரங்களுக்கு பிறகு பேருந்து போக்குவரத்து மீண்டும் தொடங்கியது அங்கு புதிதாக நாற்பத்தி ஏழு பேருக்கு நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இத்தாலியில் பாதிப்பு குறைந்து வருகிறது இங்கிலாந்து மற்றும் நியூசிலாந்து நாடுகளில் சில பகுதிகளில் ஊரடங்கு உத்தரவுகள் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளன அமெரிக்காவில் மருத்துவர்கள் இலவசமாக தங்கி சேவை செய்ய இடமளித்த இந்திய ஹோட்டல் நிறுவனமான ஓயோ நிர்வாகத்திற்கு அமெரிக்க அதிபரின் ஆலோசகர் இவாங்கா கட்ரம் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார் அமெரிக்காவில் நோயால் உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை நூற்று ஐம்பதாக அதிகரித்துள்ளது பாதிக்கப்பட்டுள்ளவர்களின் எண்ணிக்கை பத்தாயிரத்தை நெருங்குகிறது நோய் தடுப்பு நடவடிக்கையாக பாகிஸ்தான் உள்நாட்டு விமான போக்குவரத்து சேவைக்கு அடுத்த மாதம் இரண்டாம் தேதி வரை தடை விதித்துள்ளது அந்நாட்டில் சுமார் ஆயிரம் பேர் நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன ஏழு பேர் உயிரிழந்ததாகவும் பதினெட்டு பேர் குணமடைந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது ரயில் போக்குவரத்தும் வரும் முப்பத்தொன்றாம் தேதி வரை ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாக பாகிஸ்தான் அறிவித்துள்ளது நாடு தழுவிய இருபத்தோரு நாள் ஊரடங்கு காரணமாக உணவுப் பொருட்கள் மற்றும் பிற அத்தியாவசிய பொருட்களுக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்படாமல் இருப்பதை மாநில மற்றும் யூனியன் பிரதேச அரசுகள் உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று உள்துறை அமைச்சகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது இதுகுறித்து அமைச்சகத்தின் சார்பில் அனைத்து மாநில மற்றும் யூனியன் பிரதேச தலைமைச் செயலாளர்களுக்கு கடிதம் எழுதப்பட்டுள்ளது அத்தியாவசிய பொருட்களின் உற்பத்தி விநியோகம் சேமிப்பு அதற்கான போக்குவரத்து ஆகியவற்றிற்கு ஊரடங்கு உத்தரவில் இருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளதை அடுத்து அதற்கான பணிகள் சீராக நடைபெற்று வருவதை கண்காணிக்குமாறு கூறப்பட்டுள்ளது இப்பணிகளில் தடை ஏதும் ஏற்படாமல் இருப்பதற்காக மாநில மற்றும் மாவட்ட அளவில் இருபத்தி நான்கு மணி நேர கட்டுப்பாட்டு அறை அமைக்கப்பட வேண்டும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அத்தியாவசிய பொருட்களுக்கான பணியாளர்கள் சுகாதாரத்துறை ஊழியர்கள் ஆகியோரின் வசதிக்காக மாநில அரசுகளின் சார்பில் தொலைபேசி உதவி எண் வசதி ஏற்படுத்த வேண்டும் என்றும் உள்துறை அமைச்சகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது சென்னை ஐசிஎஃப் மற்றும் சித்தரஞ்சன் ரயில் என்ஜின் தொழிற்சாலை உள்ளிட்ட ரயில்வே உற்பத்தி பிரிவுகள் கோவிட் சிகிச்சைக்கு தேவையான மருத்துவ உபகரணங்களை உற்பத்தி செய்வதற்கான வாய்ப்புகளை ஆராயுமாறு ரயில்வே அமைச்சகம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது படுக்கைகள் தள்ளுவண்டி ஸ்ட்ரெச்சர் வெண்டிலேட்டர் முகக்கவசம் கையுறை போன்றவற்றை தயாரிப்பது குறித்து பரிசீலிக்குமாறு இந்த தொழிற்சாலைகளின் பொது மேலாளர்களுக்கு கடிதம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது கொரோனா தடுப்பு தொடர்பான முக்கிய ஆலோசனைக் கூட்டம் இன்று சென்னை கிரீன்வே சாலையில் உள்ள முதலமைச்சரின் முகாம் அலுவலகத்தில் அவரது தலைமையில் நடைபெற்றது தலைமைச் செயலாளர் உள்ளிட்ட அரசு துறை உயரதிகாரிகள் மாநில காவல்துறை தலைவர் உள்ளிட்ட காவல்துறை அதிகாரிகள் ஆகியோர் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டனர் மாநில அரசின் சார்பில் இம்மாதம் முப்பத்தொன்றாம் தேதி வரை ஊரடங்கு உத்தரவு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இருபத்தோரு நாட்கள் ஊரடங்கை அமல்படுத்த அறிவிப்பு வெளியிட்டிருந்தார் இது தொடர்பாகவும் மாநில அரசு கொரோனா தடுப்பு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேலும் தீவிரப்படுத்துவது தொடர்பாகவும் குறித்து இக்கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட்டதாக தெரிகிறது அத்தியாவசியம் மற்றும் அவசர பணிகளுக்காக சென்னையில் இருநூறு பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன இதுகுறித்து மாநில போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் எம் ஆர் விஜயபாஸ்கர் மாநகர போக்குவரத்து கழக நிர்வாகத்திற்கு உத்தரவிட்டுள்ளார் தலைமைச் செயலக அலுவலர்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் மற்றும் தூய்மை பணியாளர்கள் ஆகியோர் வந்து செல்ல ஏதுவாக சென்னை புறநகர் பகுதியிலிருந்து இருநூறு பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என மாநகர போக்குவரத்துக் கழக மேலாண் இயக்குநர் கோ கணேசன் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை மற்றும் புறநகர பகுதிகளான சிங்கப்பெருமாள் கோயில் கூடுவாஞ்சேரி தாம்பரம் பூவிருந்தவல்லி மணலி எண்ணூர் நெற்குன்றம் தேனாம்பேட்டை மற்றும் துறைப்பாக்கம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன நாடு தழுவிய ஊரடங்கு காரணமாக தேசிய மக்கள் தொகை பதிவேடு கணக்கெடுப்பு பணிகள் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளன இத்திட்டத்தின் முதற்கட்ட பணிகள் வருகிற ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி தொடங்குவதாக இருந்தது கோவிட் மற்றும் தடை உத்தரவு காரணமாக இம்முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது முன்னதாக இப்பணிகள் அடுத்த மாதம் ஒன்றாம் தேதி தொடங்கி செப்டம்பர் முப்பதாம் தேதி வரை நடைபெறுவதாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது 
இப்பணிகளுக்காக மூவாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஒரு கோடி ரூபாய் ஒதுக்க மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது கடைசியாக தேசிய மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு இரண்டாயிரத்து பத்தாம் ஆண்டு மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தது நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் இன்று கொண்டாடப்படும் பண்டிகை மற்றும் விழாக்களை ஒட்டி மக்களுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்துள்ளார் தெலுங்கு மற்றும் கன்னட மொழி பேசும் மக்களின் புத்தாண்டான உகாதி பண்டிகையை முன்னிட்டு அம்மாநில மக்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் குடிபடவா நவுரே மணிப்பூர் மக்களின் சாஜிபு செராஃபா ஆகிய விழா கொண்டாட்டத்திற்கும் பிரதமர் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் கோவிட் பாதிப்பு எதிரொலியாக புத்தாண்டு கொண்டாட்டம் வழக்கமான அளவுக்கு இல்லாவிட்டாலும் சூழ்நிலைகளை எதிர்கொள்வதற்கான நமது உறுதிப்பாட்டை வலுப்படுத்தும் என்று அவர் கூறியுள்ளார் கோவிட் எதிராக நாடு எதிர்நோக்கியுள்ள முக்கியமான கட்டத்தில் வெற்றி பெற நாம் அனைவரும் ஒன்றிணைய முன்வருவோம் என்றும் பிரதமர் மோடி தமது வாழ்த்து செய்தியில் குறிப்பிட்டுள்ளார் நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் சென்னையில் காவல்துறையினர் மற்றும் அத்தியாவசிய பிரிவினர் மட்டும் தங்களது பணிகளை செய்து வருகின்றனர் சென்னை மற்றும் புறநகர் உள்ளிட்ட அனைத்து பகுதிகளிலும் போக்குவரத்து இன்றி சாலைகள் வெறிச்சோடி காணப்படுகின்றன சென்னை அண்ணா சாலையில் போக்குவரத்து காவலர்கள் சாலையில் செல்லும் இருசக்கர மற்றும் நான்கு சக்கர வாகனங்களை ஆய்வு செய்து அனுப்பி வைக்கின்றனர் இதேபோல் சென்ட்ரல் சென்னை மாநகராட்சி ராஜீவ்காந்தி மருத்துவமனை உள்ளிட்ட பகுதிகளிலும் காவல்துறையினர் ஆய்வு பொதுமக்களுக்கு அறிவுரை கூறியும் முகக்கவசங்களை வழங்கியும் அனுப்பி வைக்கின்றனர் பாரிமுனை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் பார் கவுன்சில் மற்றும் மெட்ரோ ரயில் நிலையங்களில் ஆட்கள் நடமாட்டம் இல்லாமல் வெறிச்சோடி காணப்படுகின்றன பெரும்பாலான வணிக கடைகள் மூடப்பட்டுள்ளன துப்புரவு பணியாளர்கள் பல்வேறு பகுதிகளில் கிருமி நாசினி தெளிப்பது தண்ணீர் கொண்டு சுத்தம் செய்வது உள்ளிட்ட பணிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் மக்களின் அன்றாட தேவைகளான பால் காய்கறி மற்றும் கடைகள் வழக்கம்போல் இயங்கி வருகின்றன இதேபோல் பெட்ரோல் நிலையங்களும் வழக்கம்போல் இயங்கி வருகின்றன தமிழகத்தில் ஊரடங்கு உத்தரவையொட்டி நெல்லை மாவட்டம் முழுவதும் அமைதி நிலவுகிறது நேற்று மாலை முதல் மாவட்டத்தின் எல்லைகள் மூடப்பட்டுள்ளதால் சாலைகள் வெறிச்சோடி காணப்படுகின்றன நெல்லை மற்றும் மாவட்டத்தின் பல பகுதிகள் போக்குவரத்து இன்றி காணப்படுகின்றன அத்தியாவசிய பொருட்களை வாங்குவதற்காக மட்டுமே மக்கள் வெளியே வருகின்றனர் சேலம் மாவட்டத்தில் வெளியூரிலிருந்து வேலை பார்ப்பவர்கள் அனைவரும் நேற்று முன்தினம் இரவு முதலே தங்களுக்கு ஊர்களுக்கு புறப்பட்டு சென்றனர் இன்று சேலம் மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் அரசு மற்றும் தனியார் போக்குவரத்துகள் சேவைகள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளதோ ஆட்டோக்களும் இயங்கவில்லை துப்புரவு பணியாளர்கள் சேலம் மாநகராட்சியின் முக்கிய பகுதிகளில் கிருமி நாசினி தெளிக்கப்பட்டு வருகிறது பெரும்பாலான இடங்கள் மக்கள் நடமாட்டமின்றி காணப்படுகிறது இதேபோல் செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தின் மதுராந்தகம் திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலை போக்குவரத்து இன்றி வெறிச்சோடி காணப்படுகிறது முப்பத்தோராம் தேதி வரை இருந்த தடை உத்தரவு அடுத்த மாதம் பதினான்காம் தேதி வரை கால நீட்டிப்பு செய்யப்பட்டுள்ளதால் மக்கள் வீடுகளிலேயே தஞ்சமடைந்துள்ளனர் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று உகாதி திருநாளை முன்னிட்டு தமிழக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித்துக்கு மலர் குத்துடன் வாழ்த்து கடிதம் அனுப்பியுள்ளார் அதில் அமைதி மகிழ்ச்சியுடன் வாழ வாழ்த்துவதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் மேலும் அவரது குடும்பத்தினர் அனைவருக்கும் தமது உளம் கணிந்த உகாதி திருநாள் நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதாகவும் கூறியுள்ளார் இதற்கு தமது நன்றியை முதலமைச்சருக்கு ஆளுநர் தெரிவித்துள்ளார் உமர் அப்துல்லாவை விடுவித்து மெஹபூபா முப்தி உள்ளிட்ட பிற காஷ்மீர் தலைவர்களை விடுவிப்பதில்லை என்ற முடிவு மகிழ்ச்சியையும் சோகத்தையும் ஒருங்கே தரும் முடிவாகும் என திமுக தலைவர் மு தெரிவித்துள்ளாா்
இதுகுறித்து தமது டுவிட்டர் பக்கத்தில் செய்தி வெளியிட்டுள்ள அவர் கோவிட் தொற்றை தடுக்க ஆயத்தமாகையில் சிறைச்சாலைகளில் உள்ள கைதிகளுக்கு பரோல் வழங்கி வரும் நிலையில் பொது பாதுகாப்பு சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டவர்கள் மற்றும் குடியுரிமை சட்டத்திற்கு எதிராக போராட்டங்களில் கைது செய்யப்பட்டவர்களையும் விடுவிக்க வேண்டும் என அரசை கேட்டுக் கொள்வதாக அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் மயிலாடுதுறை அரசு மருத்துவமனையில் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள சிறப்பு வார்டுகளை நாகை மாவட்ட ஆட்சியர் பிரவீன் நாயர் இன்று ஆய்வு செய்தார் கோவிட் தொற்று அறிகுறி உள்ளவர்கள் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் பாதிப்பில் இருந்து குணமடைந்தவர்கள் என மூன்று பிரிவுகளாக மருத்துவமனையின் புதிய கட்டடத்தில் தனித்தனியாக சிகிச்சை அளிக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாகவும் நாகை மாவட்டத்தில் இதுவரை யாருக்கும் தொற்று பாதிப்பு ஏற்படவில்லை என்றும் ஆட்சியர் அப்போது கூறினார் ஊரடங்கு உத்தரவு நடைமுறைக்கு வந்துள்ள நிலையில் திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னார்குடியில் உழவர் சந்தைக்கு காய்கறி வாங்க கூட்டம் கூட்டமாக வந்த பொதுமக்களை காவல்துறையினர் முறைப்படுத்தி அனுப்பி வைத்தனர் இதேபோல் உத்தரவை மீறி பொது இடத்திற்கு வந்த மக்களிடம் கையெடுத்து கும்பிட்டு ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் என அவர்கள் கேட்டுக் கொண்டனர் மருத்துவ செலவுகளை குறைத்து பணத்தை வேறு சில திட்டங்களுக்கு பயன்படுத்திக் கொள்ளும் வகையில் மக்களுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடியால் கொண்டுவரப்பட்ட ஜன் ஆஷாதி திட்டம் கோவை மாவட்டத்தில் சிறப்பாக நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது இதுகுறித்த ஒரு சிறப்பு பார்வை கோவை மாவட்டத்தில் மலிவு விலை மக்கள் மருந்தகங்கள் என்ற பெயரில் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் இத்திட்டம் சித்தாபுதூர் கவுண்டம்பாளையம் சிங்காநல்லூர் உள்ளிட்ட இருபத்தி இரண்டு இடங்களில் விற்பனை மையங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன சித்தாபுதூரில் இயங்கி வரும் மருந்தகத்தில் விற்பனை செய்யப்படுவதோடு வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஐம்பது ரூபாய் கட்டணத்தில் பல்வேறு மருத்துவ சிகிச்சையும் அளிக்கப்படுவதால் பெருவாரியான மக்கள் பயனடைந்து வருகின்றனர் இதுகுறித்து இத்திட்ட தமிழ்நாடு நிர்வாகி ஷக்கீல் கூறுகையில் இந்த பிரதான மந்திரி ஜன ஔஷதி கேந்திராவோட தமிழ்நாடோட ஆத்தரைஸ்டு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் அண்ட் ரீட்டைலர் அங்க ஆனா என்னன்னா இந்த மெடிக்கல் ஸ்டோர் அதில் இருக்கிறதுனால மக்கள் வந்து அந்த கிளினிக்கு வந்து இப்ப வந்து அதோட பேரே வந்து மோடி கிளினிக்னு சொல்லிட்டு நிறைய வந்து ஒரு நல்ல ஒரு வரவேற்பு எங்களுக்கு அதே மாதிரி அதோட கன்சல்டிங் ஃபீ வந்து நாங்க வந்து வெறும் ஐம்பது ரூபா தான் சார்ஜ் பண்றீங்க ஐம்பது ரூபா கொடுத்தா வந்து உங்களுக்கு வந்து எந்த டாக்டரை வேணாலும் பாக்கலாம் We have nearly ஒரு ஒரு டுவெல் டாக்டர்ஸ் இருக்குங்க அப்புறம் லேப் இருக்குங்க அப்புறம் வி ஹாவ் ஸ்டார்டட் டெண்டலுங்க டெண்டல் வந்து இப்போ ரூட் கனால் பார்த்தா வெளியில் பார்த்தா உங்களுக்கு த்ரீ தௌசண்ட் பிளஸ் தான் இப்போ நாங்க வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸுக்கு ரூட் கனால் பண்றேங்க இதே போல ஆவாரம்பாளையத்தை சேர்ந்த கார்த்திக் கூறுகையில் ஒரு ரெண்டு மூணு நாளாவே சளி இருந்தது இந்த கொரோனாவோட பீதினால சரி வந்து நம்ம ஹெல்த் செக் பண்ணிட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹாஸ்பிட்டல் யோசிச்சுட்டு இருந்தோம் மற்ற ஹாஸ்பிட்டலில் போனால் கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக இருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சது பட் வந்து இந்த இவிஎஸ்க்கு இவிஎஸ் கிளினிக்கில் வந்து கொஞ்சம் காஸ்ட் ரொம்ப கம்மி எழுபது ரூபா தான் பெரியவங்களுக்கு வாங்குறாங்க அதனால் வந்து நம்ம கொஞ்சம் கன்வீனியன்ட்டாக இருந்ததுங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நரேந்திர மோடிஜி அவங்களோட திட்டத்தில் வந்து மெடிசன்ஸ்லாம் ரொம்ப கம்மியான காஸ்ட்டில் கொடுக்குறாங்க அது வந்து நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்மளை மாதிரி மிடில் கிளாஸ் பீப்புளுக்கும் சரி லோ கிளாஸ் பீப்புளுக்கும் சரி ரொம்ப ஹெல்ப்பாக இருக்கும் மருந்துகளோடு மருத்துவ பரிசோதனையும் கிடைப்பது சிறப்பானது என்று தெரிவித்தார் பொதிகை செய்திகளுக்காக மயில்வாகனன் கோவை அடுத்து வருவது உலகச் செய்திகள் கோவிட் பாதிப்பு குறித்து ஐநா பாதுகாப்பு சபை நேற்றிரவு அவசர ஆலோசனை நடத்தியுள்ளது பாதுகாப்பு சபையின் வரலாற்றில் முதல் முறையாக காணொலி காட்சி மூலம் இந்த ஆலோசனை நடத்தப்பட்டுள்ளது பாதுகாப்பு சபை மூடப்படாவிட்டாலும் நியூயார்க் மாகாண ஆளுநர் உத்தரவின்படி பாதுகாப்பு சபை ஊழியர்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே பணியாற்ற அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது கோவிட் தொற்று குறித்து ஜி இருபது நாடுகளின் தலைவர்கள் பங்கேற்கும் காணொலி வழி கூட்டத்தை நாளை நடத்த சவுதி அரேபியா அழைப்பு விடுத்துள்ளது கோவிட் தொற்று உலக அளவில் அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில் இந்த பரவலை தடுக்க உலக நாடுகள் அனைத்தும் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது இந்நிலையில் சவுதி அரேபியா மன்னர் சல்மான் பின் அப்துல் அசிஸ் அல் சவுத் தலைமையில் இந்த காணொலி வழி கூட்டத்திற்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது இந்த கூட்டத்திற்கு ஜி இருபது நாடுகளான ஸ்பெயின் ஜோர்டான் 
சிங்கப்பூர் மற்றும் சுவிட்சர்லாந்து உள்ளிட்ட நாடுகளின் தலைவர்களோடு ஐ நா உலக வங்கி உள்ளிட்ட சர்வதேச நாடுகளின் தலைவர்களும் இதில் பங்கேற்பார்கள் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த கூட்டத்தில் முக்கியமாக பன்னாட்டு ஒத்துழைப்பு மற்றும் நிதி பொருளாதார சிக்கல்கள் குறித்தும் ஆலோசிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது ரஷ்யாவின் கிழக்கு பகுதியில் வட பசிபிக் கடலில் கடுமையான நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது ரிக்டர் அளவுகோலில் ஏழு புள்ளி ஐந்து என்ற அளவில் பதிவான இந்த நிலநடுக்கத்தால் ஜப்பானின் வடபகுதியில் உள்ள ரஷ்யாவுக்கு சொந்தமான குரில் தீவுகளுக்கு சுனாமி எச்சரிக்கை விடப்பட்டுள்ளது அதேபோல் அமெரிக்காவின் ஹவாய் தீவுக்கும் சுனாமி எச்சரிக்கை விடப்பட்டது மேலும் அலாஸ்கா மற்றும் அமெரிக்காவின் மேற்கு கரைகளில் கடல் மட்டம் தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்பட்டு வந்தது பங்களாதேஷ் நாட்டில் முன்னாள் பிரதமர் கலிதா ஜியாவின் சிறை தண்டனை குறைக்கப்பட்டுள்ளதாக அந்நாட்டு அரசு தெரிவித்துள்ளது பங்களாதேஷின் முன்னாள் பிரதமரும் பங்களாதேஷ் தேசியவாத கட்சியின் தலைவருமான கலிதா ஜியாவுக்கு ஊழல் வழக்கு ஒன்றில் பத்தாண்டுகள் சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டது இரண்டாயிரத்து பதினேழாம் ஆண்டு முதல் அவர் சிறையில் உள்ளார் உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டதை அடுத்து அவரை விடுவிக்க வேண்டுமென அவரது கட்சி வலியுறுத்தி வந்தது இந்நிலையில் வீட்டில் இருந்தபடி சிகிச்சை மேற்கொள்ள அவருக்கு அனுமதி வழங்க அந்நாட்டு அரசு முடிவு செய்துள்ளது அதே நேரம் அவர் வெளிநாடு செல்ல முடியாது என்றும் தெரிவித்துள்ளது அடுத்து வருவது வணிகச் செய்திகள் இந்திய பங்குச் சந்தைகள் இன்று ஏற்றத்துடன் காணப்படுகின்றன மும்பை பங்குச் சந்தை குறியீட்டன் சென்செக்ஸ் ஆயிரத்து அறுநூற்று ஐந்து புள்ளிகள் அதிகரித்து இருபத்தெட்டாயிரத்து இருநூற்று எழுபத்தி ஒன்பது புள்ளிகளாக வர்த்தகமாகிறது தேசிய பங்குச் சந்தையான நிப்டியும் நானூற்று முப்பத்தி ஆறு புள்ளிகள் அதிகரித்து எட்டாயிரத்து இருநூற்று முப்பத்தி ஏழு புள்ளிகளாக வர்த்தகமாகிறது அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு எழுபத்து ஆறு ரூபாய் முப்பது காசாக உள்ளது சென்னையில் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் விலை எழுபத்தி இரண்டு ரூபாய் இருபத்தி எட்டு காசாகவும் டீசல் விலை அறுபத்தி ஐந்து ரூபாய் எழுபத்தோரு காசாகவும் உள்ளது அடுத்து வருவது விளையாட்டுச் செய்திகள் கோவிட் பாதிப்பை அடுத்து சர்வதேச இருபது ஓவர் கிரிக்கெட் தொடர் போட்டிகளை நடத்துவது குறித்து ஆலோசனை நடைபெற உள்ளது ஆஸ்திரேலியாவில் வரும் அக்டோபர் மாதம் சர்வதேச இருபது ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டிகள் நடைபெற உள்ளன இதற்கிடையே உலகம் முழுவதும் கோவிட் தொற்று பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ள நிலையில் இந்த போட்டிகளை நடத்துவது குறித்து வரும் வெள்ளிக்கிழமை காணொலி காட்சி மூலம் சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் ஆலோசனை நடத்த உள்ளது இனி வருவது வானிலை தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு வறண்ட வானிலையே நிலவும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் அதிக அளவாக முப்பத்தி நான்கு டிகிரி செல்சியஸும் குறைந்தபட்சமாக இருபத்தி ஆறு டிகிரி செல்சியஸும் வெப்பநிலை பதிவாகக்கூடும் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அதிகபட்சமாக மதுரையில் முப்பத்தி எட்டு புள்ளி ஆறு டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையும் குறைந்தபட்சமாக திருத்தணியில் இருபத்தி ஒரு புள்ளி நான்கு டிகிரி செல்சியஸும் வெப்பநிலை பதிவானதாக செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன அடுத்து உலகின் பல்வேறு பகுதிகளில் நடைபெற்ற சில நிகழ்வுகளின் தொகுப்பு கோவிட் பரவலை தடுக்கும் வகையில் ஆஸ்திரேலியாவில் இளைஞர்கள் புத்தகங்களை படித்து பயனுள்ள வகையில் பொழுதை கழித்து வருகின்றனர் உலகம் முழுவதும் கோவிட் தொற்றை தடுக்கும் வகையில் அரசின் கோரிக்கைகளை ஏற்று பொதுமக்கள் தங்களை தனிமைப்படுத்திக் கொள்ளும் நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் அந்த வகையில் ஆஸ்திரேலியாவின் சிட்னி நகரில் பெரும்பாலான கடைகள் அடைக்கப்பட்டு வீதிகள் வெறிச்சோடி காணப்படுகின்றன போக்குவரத்து வசதி இல்லாததால் சில இளைஞர்கள் புத்தகக் கடைகளை நோக்கி மிதிவண்டிகளில் பயணிக்கின்றனர் அங்கு விருப்பமான புத்தகங்களை வாங்கி வந்து படித்து தனிமைப்படுத்தலை இனிமையான பொழுதாக மாற்றிக் கொள்கின்றனர் புத்தகங்கள் பயணத்தின் போது இனிய அனுபவத்தை தருவதாகவும் 
வீடுகளில் சமையல் உள்ளிட்ட வேலைகளை கற்றுத்தருவதாகவும் இளைஞர்கள் கூறுகின்றனர் I think people are really grateful. Um I think there's a lot of anxiety. Um people are pretty uncertain. Um and so uh being able to receive something without having to leave their house is um yeah, they're just really grateful um to still be able to access the things that give them joy um but not having to um leave their house. அச்சுறுத்தி வரும் கோவிட் பரவலால் ஜப்பான் நாட்டின் செர்ரி மலர் விழா ஒளி திருவிழா ஆகியவை இந்த ஆண்டு நடைபெறாது என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் அங்குள்ள அலங்கார விளக்குகளை தயாரிக்கும் கடைகள் வாடிக்கையாளர்கள் இல்லாததால் களை இழந்து காணப்படுகின்றன ஜப்பானில் இதுபோன்ற வசந்த விழாக்கள் ஆயிரக்கணக்கான செர்ரி மலர்கள் பூத்து குலுங்கும் யுனோ ஓன்ஷி பார்க் மற்றும் யோகோஹாமா பகுதியில் உள்ள யாமாச்சுட்டா ஷிகோ பார்க் உள்ளிட்ட ஐந்து இடங்களில் வெகு விமர்சையாக நடைபெறுவது வழக்கமாகும் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் நாட்டில் கோவிட் பத்தொன்பதினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளோரின் எண்ணிக்கை ஐநூற்று அறுபத்தி இரண்டாக அதிகரிப்பு ஊரடங்கு உத்தரவை கடைபிடிக்க மக்களுக்கு அரசு அறிவுரை கோவிட் பத்தொன்பது குறித்து வாரணாசி மக்களிடையே காணொலி காட்சி மூலம் இன்று மாலை உரையாற்றுகிறார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஊரடங்கு காரணமாக அத்தியாவசிய பொருட்களுக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்படாமல் இருப்பதை மாநில அரசுகள் உறுதி செய்ய வேண்டும் உள்துறை அமைச்சகம் தமிழகத்தின் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கை உயர் அதிகாரிகளுடன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி முக்கிய ஆலோசனை நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு உத்தரவை ஒட்டி தமிழகம் முழுவதும் காவல்துறையினர் பாதுகாப்பு நடவடிக்கை தீவிரம் பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டி டி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் மாலை ஐந்து மணிக்கு வணக்கம்